quer interagir com seus artistas favoritos e de quebra concorrer a muitos prêmios, chegou o Rede TV Plus e com ele você participa dos programas, interagindo em enquetes exclusivas, você assiste a programação da Rede TV e ainda concorre diariamente a muitos e muitos prêmios. Se liga, são smartphones, TVs e até carros. Então acesse redetvplus.com.br. Muito boa tarde, Brasil. Começando, mas uma tarde é sua aqui na nossa Rede TV. Vamos começando já com o resultado da pesquisa de ontem, não é? falando sobre a reconciliação do Léo Santana com a Lorena em prota, se isso vai dar casamento agora ou não. Acho que é a terceira ou quarta reconciliação do casal. E o público, na sua maior parte, acha que sim. 49% sim, não. Ah, está ao contrário. Gente, vocês vão aprender a botar o resultado de pesquisa direitinho, né? É. Porque tá tudo errado. Não, 51%. O que ganha tem que vir primeiro, caramba. E olha aqui, a pesquisa de hoje é a seguinte, também é bem interessante, tem a ver com casal, porque para Kelly Key, que é casada com o Mico, né, como vocês veem aí, o Mico Freitas, há 15 anos, sexo no casamento pode ser pouco, mas tem que ser bom. Sim ou não? Você concorda ou não concorda com isso? É só responder a nossa pesquisa de hoje do Festival de prêmios do Rede TV Plus, tá? Entra, vai lá, participa, se cadastra, você já começa a concorrer aí a vários prêmios. E ok, vamos começar agora, a gente, falar da pandemia, não é? Fazer o nosso noticiário de todos os dias, mais um noticiário sempre com uma perspectiva boa de que as coisas vão passar, por mais que essa pandemia possa, de fato, ser encarada como uma tragédia humanitária. Já são 8 milhões de pessoas infectadas no mundo mundo para vocês terem uma ideia. Aqui no Brasil a gente acabou de passar 900 mil pessoas, quase um milhão, nós estamos indo rumo a um milhão de pessoas infectadas estamos indo a 45 mil mortos, a gente está em 44 e, e um pouco mais, e mais caminha para 45 mil mortos, os números são muito altos, né gente? São Paulo com 11 mil mortos, 11 mil óbitos para vocês terem uma ideia, mas mas, uh, paralelamente a isso, ainda continuam cada vez mais firmes e mais positivas as informações sobre vacina, né? que vem aí, que estão se transformando numa realidade e é o que vai poder fazer a nossa vida voltar ao normal ou ao novo normal, como se diz agora, porque muitas coisas ainda nós vamos ter que respeitar, vamos ter que fazer concessões, não vai ser exatamente como era antes não, mas pode melhorar bastante, pelo menos menos vidas não serão mais perdidas em função do coronavírus, né? A notícia boa é que essa vacina lá da Universidade de Oxford, que a gente bate aqui na tecla todos os dias, né? Já se sabe que deve ser lançada entre setembro e outubro, para o Brasil já chega em janeiro de 2021, se Deus quiser, nós temos dois mil voluntários nesse trabalho da vacina. O que que acontece? Já se sabe que ela tem o poder de imunizar as pessoas por um ano. Então, você toma, um ano você fica garantido, é igual a vacina de gripe. No outro ano, toma de novo, vai tomando e vai estar tá sempre se protegendo em relação ao, aos ataques da, desses vírus, não é? Igual H1N1, a popular gripe suína, veio em 2009, levou muita gente, depois se descobriu a vacina, todo mundo toma todo ano e praticamente não existem mais casos, ou pelo menos os casos fatais. Então, esse já é mais um resultado comprovado da vacina de Oxford que vem aí e que imuniza assim por um ano. Outra coisa é o assunto do dia isso, gente, que um remédio que é encontrado muito fácil nas farmácias, é barato e é realmente até o momento o que mais é comprovado como efetivo no tratamento da Covid-19. Então, esteroide dexametasona reduz mortes por Covid-19, diz a pesquisa de Oxford. Esse corticoide ele é muito vendido em farmácia, ele é usado para vários tipos de inflamação. 
E segundo os testes, agora esse resultado também é da Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, uh, ele é, é, de acordo com os cientistas da Universidade de Oxford, em resultados apresentados hoje, essa notícia de hoje, terça-feira, a gente já amanheceu com essa novidade, houve redução de um terço das mortes em pacientes que receberam o esteroide dexametasona. Segundo os cientistas, um estudo vai ser publicado nos próximos dias mostrando esses resultados, não é? Uh, que foram medicados com isso, pacientes foram medicados por isso, tanto por via oral, né? como por intravenosa também. Eles foram comparados aos pacientes tratados convencionalmente e morreram muito menos. E fica um terço do tempo também em respirador, em UTI, ele realmente é efetivo, comprovadamente, até o momento, como em se tratando de medicamento, ter sido o mais efetivo. Essa é a bomba de hoje nos meios científicos, nos meios médicos. Né? Os números mostram que a redução de mortes foi de 30% para pacientes que precisavam de tratamentos com respiradores e 20% para os que precisavam de suporte de oxigênio. Não houve registro de que a droga seja eficiente em casos menos severos, ou seja, quem contrai a Covid leve não precisa e ele nem vai atuar. Nos casos em que realmente os pulmões são tomados pelo coronavírus, é esse aqui, segundo né, o que se noticia hoje, o mais indicado, um esteroide, o dexametasona, que reduz mesmo significativamente mortes e tempo na UTI também. Bom, uma notícia aqui do estado de São Paulo, apesar dos nossos números altíssimos, mas também pode ser vista por um ângulo positivo, que é a diminuição do número de mortes. A gente está com um número muito alto ainda. A gente está com a situação ainda muito delicada, assim como em todo o país, mas já mostram os dados não é, que existe uma diminuição do número de mortes, do número de óbitos. Entre 14 de maio e 1 de junho, a aceleração da contaminação foi de 77,68%, mas entre 1 e 14 de junho, esse índice caiu para quase metade, 39,48%, para vocês terem uma ideia, não é? E houve também a queda da mortalidade. Em 14 de maio, estava 7,95%. Em 1 de junho, já caiu para 6,89%. Em 14 de junho, a taxa de mortalidade já tinha caído para 6% redondos. Então, esses dados, eles né, uh, podem ser interpretados aí, como a gente sempre fala aqui, como uma pequena luz no fim do túnel. A gente não sabe onde vai dar nisso, porque esses dados ainda não comportam a a questão da flexibilização, do pessoal não ter aderido totalmente ao isolamento social, uma série de coisas que a gente vai saber no final do mês, como é que isso fica, porque sempre tem esse prazo de 14, 15 dias. Mas, uh, em princípio, isso aqui demonstra que, de repente, a gente já pode começar a entrar numa situação mais estável, menos vidas sendo perdidas e a situação ir entrando sob controle. Não deixa de ser uma vaga esperança, mas é uma esperança. Esperança, tá? E mais uma vez, cientistas do mundo todo comprovando que o uso massivo de máscaras pode impedir a segunda onda da Covid-19. Já previne muito da contaminação e vai impedir também essa segunda onda que venha da mesma maneira com que veio a primeira onda. Então, eles continuam recomendando todo tipo de máscara, as caseiras funcionam muito bem, voltam a afirmar esse tipo de coisa. E um detalhe importante, o isolamento social sozinho não reduz o que reduz o isolamento social com as máscaras. Elas são fundamentais, é uma dobradinha que é a melhor até o momento para nos proteger, enquanto não existe a vacina nem a medicação, né, para nos proteger dessa contaminação, tá certo? Bom, vamos agora ouvir a palavra do médico da família, o doutor Ailton Ferreira, junto com a Thaisa Pelosi, uma pergunta que muita gente faz, que já contraiu a Covid-19, já se recuperou e não sabe quanto tempo depois da recuperação vai poder voltar a trabalhar e o doutor Ailton explica isso agora, vamos lá. 
Oi. Doutora Hilton, uma pessoa que teve o, o coronavírus e ela precisa voltar a trabalhar. Como ter certeza de que essa pessoa não vai transmitir para as pessoas que estão ao redor Bom, dela? Bom, primeiro tem que passar 14 dias do contágio, não é? Tá. Então hoje é dia 1. Então dia 14, teoricamente, você não está mais transmitindo o vírus. Mas como que está essa pessoa? Se você tiver há dois, três dias sem febre e sem tosse, pode voltar a trabalhar. Entendeu? Tá. Então vou repetir. 14 dias, não transmite mais o vírus. E como é que você está é, fisicamente? Estou bem, não tive mais febre e não estou tossindo. Pode voltar a trabalhar. E a pessoa que pegou uma vez, como não, não se sabe ainda se ela está imune ou não, continua usando máscara, porque tem gente falando para mim assim, ah tá, mas se a pessoa pegou uma vez, ela não vai transmitir mais, porque tem a ideia de que ela está imune, então eu não preciso mais usar máscara porque é, eu não vou verdade, transmitir nem pegar. Na verdade, como uma doença nova... É importante usar máscara, sim. sim. Tá? Fazer usar máscara, e não é só usar máscara, não. Máscara, né? distanciamento social e é, álcool gel, lavar a mão frequentemente com água, detergente ou sabão, aquele sabão de pedra que vende na quitanda, qualquer um desses está valendo para é, inativar o vírus. Exatamente, né? que ele não é vivo, né? O Por vírus quê? não é um ser vivo, é. ele é uma proteína, no caso pode ser DNA ou RNA. O coronavírus é RNA, ácido ribonucleico envolto por, por gordura. Eu lembro só para ter uma noção, se, o, se o, 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 em termos tridimensionais, imagina aquela geladeirona antiga, não é? alta, grande, se uma célula ou uma bactéria fosse essa geladeira, não é? A a, 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 o, se fosse um, uma célula ou uma bactéria, o vírus seria uma bolinha de gude, só para você ter uma noção de tamanho. Né? Uhum. Então o vírus é muito diferente de bactéria. O vírus precisa da gente, né? a bactéria ela já é viva, o vírus para ele ficar ativo é, ele precisa A bactéria e a célula já tem uma estrutura organizada, uhum. tem as organelas é? para poder sobreviver, o vírus não. O vírus, ele entra dentro da célula e ali ele precisa da célula ou da bactéria para se reproduzir. E gravando. E, Sônia Abrão, essa é que a primeira amigos, gravação. Né? Que, dos amigos. É, dos amigos. Só uhum. que ele não deve ter feito isso uma vez só. Ele não deve ter jogado com um amigo duas vezes só. E quando você fala, você tem um microfone à sua disposição que você fala absolutamente tudo. E quantas outras gravações não podem aparecer? Uhum. Porque Sim. o cara que fez essa gravação, uhum. ele pode ter feito, feito outras, outras gravações. Também, ou outros e, e fizeram, é aí que entra. Né? Continuação. É, é aí que entra o, o pedido para recolher os celulares. Essa De todos observação eles, do Tiago. Né? O Ministério uhum. Público quer saber se, se limitou aquilo ali. Ou em paralelo houveram trocas de mensagens pretéritas ou posterior àquela, àquela conversa. Não, seria muito normal, né? Houve trocas de mensagem, não houve trocas de mensagem, realmente. Agora, precisa é, ver tá. se vale a pena, porque assim, tem, tem algumas coisas, uhum. e, e eu estou me recordando aqui de uma frase que a Xuxa disse uh, para o pro Pedro Bial, ai ah, não, mas eu quero namorada... Tem alguns momentos da tua carreira que uhum. você precisa ter um foco, que claro. você precisa entender que aquele negócio é o teu negócio. Daqui a pouco você vai namorar, daqui a pouco você vai fazer o que você quiser, daqui a pouco você vai ter os amigos que você quiser. Acabou uhum. o futebol, você não vive mais a tua imagem. É uma Sim. outra história. Só que nesse momento, cara, se fosse Bolsa de Valores, as ações do Neymar não valeriam quase nada, é, Sônia Abrão, porque ah, é escândalo é muito, atrás é de escândalo. Muito, é, muita, é muita irresponsabilidade. É muita Eu, é, Sempre isso, achei, sim. sempre uhum. achei. Ele poderia ser um nosso Ayrton Senna, esse, esse cara, uhum, sabe? Uhum. Poderia ser, assim, o um ídolo ovacionadíssimo, né? Mas não, ele prefere não fazer nada, não treinar, ele prefere levar numa boa, porque eu tenho lá meus milhões agora, para que que eu vou também perder o meu tempo, né? Com tanta história, junta esse bando de cara também irresponsável, eu não sei, eu não sei aonde ele quer chegar, se quer chegar em alguma coisa, porque eu acho que todo mundo tem que ter um objetivo na vida. Agora, do Neymar, 
Eu não espero absolutamente mais nada. Tá ah, difícil, quer fechar agora. É, ele precisa repensar a vida dele, repensar o que ele quer. A gente já falou tudo isso, né? Por prioridades, é, né? A gente já falou. O que, que ele nada. quer como prioridade uhum. para a vida dele? Ele quer ser cantor? Ele quer ser MCNJ? O que, que ele quer da vida? Alguma coisa ele precisa. Não quer mais jogar? Uhum. Não quer mais estar no meio? Quer viver, ser um cidadão comum, que vai ser difícil? Quer abandonar a carreira? É, e, e, e não ser mais aborrecido? Ele precisa ver o que, que ele quer. Ele serve como influência para jovens do mundo mundo todo, uhum. mas precisa ser uma boa influência. E precisa ser verdadeiro, né? transparente, porque uma declaração como aquela em relação à, à sexualidade do Tiago foi... Negócio de vassoura, foi, uma coisa horrorosa. Nossa, aquilo foi coisa assim né? que... muito baixo, mas muito baixo mesmo, viu? Bom, vamos fechar essa história e partir para outra? Vamos sim, Sônia. Então, é, é só para fechar, claro. eu achei interessante é, um ponto de vista, eu não vou citar o nome, mas que um treinador de futebol que já trabalhou e já teve problemas com o Neymar, deu no meio dessa história toda. Que Ele foi? falou o seguinte, o grande problema do Neymar é não sair de perto da família e não ter um empresário extremamente profissional para, olha, agora você está comigo, Chega, esquece né? teu pai, esquece tua mãe... Tira um pouco tua família de lado e foca no futebol. Não dá certo teu pai ser um empresário, não dá certo não dá tua prima ser tua assessora de imprensa, não dá certo sua mãe ter seu, a sua coach sentimental. Você uhum. tem que ter uma equipe profissional que nesse momento te isole da sua família e te faça só olhar para o que o Tiago falou, para o momento de agora. Porque uhum. mais para frente você vai poder deitar e rolar, fazer o que você quiser, sem claro. estar no holofote. Lógico. Claro. Aliás, só para acrescentar nessa história, já que a gente está falando também do Tiago Ramos, agora o ex-namorado da Nem Mãe, uh, descobriram que ele pediu o um auxílio emergencial né, de 600 reais. E ele conseguiu, porque ele comprovou mesmo que ele não tinha um possível. Então, aí a situação estava complicada, né? Achou que, de repente, a vida pudesse melhorar através do namoro, mas não foi bem o que aconteceu, não. Agora vai ter que se conformar com o auxílio de emergência mesmo do governo. Vida é dura, vida é dura, né? Ah, ela está mostrando os primeiros passos do Senor, o neto que tem ah, o nome né? do, do, avô, do avô, do Silvio olá. Santos. Olha lá, primeiro, ele está dando... Vai, esse... Olha lá, ó. Ai, que lindo. Tá vendo? Esse foi, esses foram os primeiros passinhos que ele deu. Ele estava muito inseguro. Olha o Pedro segurando o caçulinho. Muito lindo, né, o irmãozinho? Olha lá, ó. Os primeiros passos que ele deu. Ele estava meio inseguro, mas a Patrícia falou que depois disso ele não parou mais. Aí ele começou a andar direto mesmo. Muito fofo, muito lindo isso. Quase uma escadinha, né? Eles estão sendo tão próximos. É, mas é uma escadinha mesmo. Principalmente ele da Jane. É? Né? É um Olha lá, ele já aguenta o irmãozinho, ele já carrega Esse o irmãozinho. Esse como chama, é mais velho? Que Pedro, foi? Não, Pedro. Mais Pedro. É o Pedro, ah, o mais Jane velho é o Pedro. e o Senor. Pedro, Jane, Jane e, Senor. e Senor. Exatamente. Muito lindinhos, realmente, viu? Muito fofo isso. E, e a gente, como mãe, é um momento que você não esquece o resto da sua vida, né? Muito, muito bonito. Bom, olha, vamos falar da mãe do Luciano Huck, né? A mãe Você do viu é, essa história. A dona Huck. A dona Hulk, que ela publicou, inclusive foi publicado um trecho de uma conversa dela ela contando quando o irmão do Luciano, né, que é, é o Bronstein, que é cineasta, inclusive, é muito talentoso, revelou num almoço em família que ele era gay. E a reação dela foi chorar e chorar muito, mas ela explica o porquê, Marca, não é né? aquela história de preconceito, por, ah, porque meu filho é gay, é aquela história de, ah, meu filho é gay, ele vai sofrer demais nesse mundo, ele vai correr muito risco e eu como mãe né, não gostaria que ele sofresse assim. Vamos conferir agora, vamos lá. Você falou, mãe, eu sou gay. Uh, e eu... Essa revelação foi muito inesperada para mim, me pegou de surpresa, desprevenida, algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. E imediatamente muitos fantasmas vieram à mente. E eu acho que por causa desses fantasmas eu comecei a chorar. O que eu me lembro é que eu comecei a chorar, foi a minha reação instantânea. E... E tudo que passava pela minha cabeça me dava medo naquele momento. Eu acho que tentando entender o choro, por que, que eu chorei, etc. É, eu acho que era pelo fato de que tudo me dava medo. Mas era um medo do que você sempre 
Né? O, o que me preocupou naquele momento, que me deixou angustiada, foi que tudo isso eu estou lembrando que foi aquele dia do jantar. É, então, o choro era porque você e me vinha na cabeça o fantasmas, me vinha na cabeça o medo do que você ia na vida, do que podia te acontecer. E tá aí, esse é o trecho, não é? Que foi postado, a Marta Gross, tem o, o irmão é o Fernando, né? e a situação foi essa, ele se sentiu à vontade naquele momento de dizer, e a reação da mãe realmente foi chorar, mas não foi por preconceito, foi realmente de medo, hum, né? de tudo eu não, aquilo mas que engraçado, o filho ia sofrer. Eu não acredito sofrer. nesse medo. Nossa, Felipe! É engraçado, eu não, não acredito, eu acho assim, eu acho... A também já falou Como é? disso. A gente não, ouve né? eu sempre acredito, falar isso, não, eu acredito assim, Você eu é acredito mãe. da seguinte forma, hum. é, eu acho que é o não entendimento do, preco, do, do preconceito, eu acho Como? que nem tem a noção do que que é, entendeu? Amor então de assim, Deus. eu acho que chora, ah. não é, porque ah, eu acho Felipe. que tudo é lindo, tudo hum. é lindo na casa dos outros, eu Felipe. acredito. Oh, você não é mãe, externas. você, você não, não é mãe, mãe. Juro é. Eu não sou mãe, mas eu sou filha Você, assim, gente... você vai entrou para é, você, você é filho gay Você é filho mas... gay, mas você não está dentro do coração da sua mãe Para entender mas que ela não então... pode proteger que Ela não pode te proteger A gente como mãe, você quer proteger seu filho 24 horas por dia Sim, isso Você eu não entendo. quer que ele machuque o dedo do pé Você não quer, você sofre junto você não vê assim, A não gente prefere que, que seja do braço. É. É. A gente prefere que seja com a gente Nunca com o filho da gente eu acho Agora, que essa... seu filho eu... pode ser espancado na rua, seu filho pode ser Toma expulso de e um restaurante, é pode sofrer agressão, pode ser rejeitado. Você imagina o que vai doer no coração dele. Eu acho que a maior já dói, eu acredito já muito dói assim. na gente antes, Felipe. Sim, já eu dói. Eu entendo isso. Acredite. Mas você sabe de uma coisa? Hum. Eu acho que quando você tem muita noção da criação que você deu e de tudo que você ah, estrutura tá. o teu filho... Vai criar a sociedade, então. Não, mas eu acho que não é. Eu eu concordo com a Sônia Abrão, porque tem uma hora, quando você uh, fala assim de... Ah, ela, não. Não, ela criou o filho dela, ela não criou os que estão por aí é aprontando isso, tudo porque, isso. Que, o dela ela essa, garante, essa, essa, claro, ela sabe. Ela essa história da... da eu, hum. eu, eu, é sempre o mesmo discurso, né? As mães... Eu entendo tudo que você está ah, falando. Ah, você não entende, não. Não entende, não. Entendo, não. Absolutamente, entendo. Entende absolutamente nada. Não entende, não. Não, 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 não,
tarde, Lucas. Boa tarde, Carla Prata. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, você que está em casa. E olha, a gente chegou para lembrar o pessoal aí de casa que essa, gente, essa é a última chance de você concorrer a um Tigo 5X investindo menos de 75 centavos. Eu vou falar de novo. 75 centavos por dia. O último sorteio desse carrão acontece nesse domingo, agora no programa Encrenca. Você não vai perder, né? É verdade, não dá pra perder. E sabe o que é melhor? Assinando o Rede TV Plus, você também concorre a essa linda BMW modelo X1. Olha só, cara, que carrão, hein? Maravilhoso, Maravilhoso. Né, Sabe quanto custa esse carro? Mais de 200 mil reais. E na semana que vem, a gente vai descobrir quem é que vai levá-lo. Nossa, eu tô muito curiosa pra saber, mas olha só, gente. Presta atenção aí, pra concorrer, tem que assinar, gente. Vamos fazer isso agora? Que dá tempo, viu? Entra lá na internet, digita www.redetvplus.com.br ou então pega aí a câmera do seu celular. Pegou? Abre aí na câmera e aponta já para o quadradinho preto e branco que está aí na sua telinha. Pronto. É só assinar fácil, fácil, você já está concorrendo. E olha, e foi exatamente isso que o Jusilei de Oliveira fez. E olha, se deu bem, hein? Quem vai contar para gente é ele mesmo, o Jusilei. Fala aí, Jusilei. Assinei o Rede TV, show de prêmio lá. E fui sorteado e agradeço muito pelo presente que eu ganhei. Parabéns, ah, Jusilei! Demais. Eita, coisa boa, né? Jusilei teve atitude, foi lá, assinou e ganhou, gente, uma TV, gente, uma TV maravilhosa. Então, garanta já a sua assinatura aí, viu? E se você quiser cancelar por algum motivo, com três cliques você consegue fazer isso. E daqui a pouquinho a gente vai descobrir quem é que vai levar pra casa uma Super Smart TV de 43 polegadas. Exatamente daqui a pouquinho, tá bom, Sônia? A gente volta já já com o Festival de Prêmios aqui da Rede TV. É isso mesmo, são muitos prêmios, gente. Você que não assinou, assina, porque dá tempo, viu? Corre lá! Um beijo, Sônia! Até daqui a pouco! Um beijo, Sônia! Tá aí, beijo, Carla, beijo, Lucas. Até daqui a pouquinho vem o sorteio. Então entra, vai participando, se cadastra. Daqui a pouco tem essa TV LED 43 polegadas maravilhosa pra você, tá bom? Vamos com o Bruno Talamo, é isso? Bruno! Bruno Talamo. Boa tarde, Cadê Bruno. Bruno, lá. Bruno é isso, no seu Sônia paredão. Hum. <risos> Vamos lá. Tudo bom, Sônia Abrão? Tudo. Boa tarde pra você. É isso aí, boa tarde para todos os meninos aí do estúdio também, para a galera que está ligadinha no A Tarde é Sua. Ô, Sônia Brown, a gente tem acompanhado aqui, né, nos últimos, uhum. nas últimas semanas, no A Tarde é Sua, é, o quadro clínico do ex-polegar Alan Frank, né, desde sim, que ele foi diagnosticado sim. com uhum. a Covid-19. Isso lá no início do mês de maio, já tem muito tempo que ele está aí internado. Em um determinado período dessa internação, realmente a coisa ficou bem feia, tanto é que uhum. a doença atingiu em cheio aí os pulmões dele, afetando todo o sistema Verdade. respiratório. É, a gente disse isso aqui, para poder respirar ele estava utilizando o auxílio da ventilação mecânica, isso. ficou entubado, sedado, realmente uma situação bem crítica. Mas a gente disse também aqui que ele começou a reagir a esse tratamento, nos últimos 10 dias ele vinha apresentando a melhora no quadro clínico dele e hoje, finalmente, Sônia Abrão, é com extrema felicidade que a gente noticia aqui aos nossos telespectadores do A Tarde é Sua que o ex-polegar Alan Frank já não corre mais risco de morte, Ai, Sônia Abrão. Ai, que maravilha, Ai, graças, gente. Graças, graças a Deus, a ele Deus. não corre mais risco de morte. Mas ele está na UTI ainda, ele já foi para o quarto, como é que está a situação? Então, Sônia, em função dessa melhora gradativa Olha. dele, respirando já espontaneamente, uhum. ele já deixou a unidade de terapia intensiva e foi transferido para a unidade de terapia semi-intensiva. Que quadro progresso, dele. ótimo. Progresso, Daqui a pouco a gente progresso. vai mostrar esse vídeo, inclusive. Fala, Bruno. E, exato, mas ainda inspira cuidados, claro. Quais Lógico. são os próximos passos é, no tratamento do Alan Frank agora, Sônia Abrão? Primeiro, fisioterapia, porque ele ficou muito tempo deitado aí, né? e, e, muito hum. tempo deitado numa maca, em leito de hospital, então é normal o músculo dar aquela travada, aquela atrofiada, então vai precisar aí de alguns exercícios de fisioterapia para poder voltar claro. à condição aí de normalidade em relação à movimentação dos músculos. E depois, 
ele vai passar por fonoaudiologia, porque por conta aí de tanta medicação, de tanta sedação, é, prejudicou seriamente também as cordas vocais dele. Então ele tá com ah. aquela vozinha bem baixinha, bem fraquinha, sim, sabe, sim. Sônia? Mas uhum. é normal, isso é com o tempo mesmo, o importante é que pois o pior uhum. já passou. E ele tá muito mais aliviado, né? Essa é a palavra, alívio pra ele, pra toda a família dele. Tanto é que ele foi às redes sociais aí nesse último final de semana pra agradecer o carinho de todo o público, de todos que dedicaram aí um minutinho pra fazer orações, pra ele se restabelecer. E também, Sônia Abrão, como ele já tá bem mais tranquilo, bem mais aliviado, aproveitou até pra brincar do aplicativo lá que transforma ele homem, mulher, mulher e homem. Ele entrou no aplicativo, né? É verdade. Ah, 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 olha ele o que fez ele a transformação fez, também. Ele pegou a foto dele na cama de hospital e, e se transformou em mulher, que é o que o aplicativo de gênero, o Face App ele faz. Ele tá morado, né? Que Pelo bom. menos tá brincando, né? Ficou muito esquisito, mas tá brincando. É bom, realmente. Olha... É exatamente, Sônia Brown. Que pois foi? não, pois não, Sônia. Não, você tem mais alguma coisa a acrescentar disso? Porque você estava... Ah, vamos ver o vídeo e depois vou dar uma outra notícia aqui em relação a um assunto do, do Bruno de ontem. Ontem você falou da Tati Minerato, não foi? Verdade. Foi o Lobianco. Não, Lobianco. Foi o Lobianco, então tá. Mas tem informações sobre ela que já já a gente vai dar. Vamos para o vídeo do Alan Frank, vamos lá. Bora. Nessas horas você vai enxergar quanto eles são importantes. Esse vídeo, não. O quanto nossos amigos são importantes. A gente acha que tem muito amigo. Não tem, não. Você tem uns um, um cinco amigos. Não dá pra contar nas mãos, do, nos dedos de uma mão só. Mas eles são as coisas mais preciosas que a gente tem. Valorize muito todos os seus amigos. Muito. E não deixe nunca de passar um momento que você possa passar com eles. Esses momentos são as coisas mais preciosas que a gente tem, gente. Não tem nada mais precioso do que os dias que a gente passa ao lado dos nossos amigos. Claro, a nossa família que está sempre do nosso lado. Mas além da nossa família, os nossos amigos. Tem amigos nossos que vocês não têm ideia do quanto são preciosos, do quanto gostam da gente, até vocês precisarem deles. Eles não querem nada em troca, só querem te ver bem. Cuidem da família, cuidem dos amigos, vivam muito, vivam bem, tá bom? Isso que é a coisa mais importante da vida. É muito difícil. Muito. Muito. Olha quanto aparelho, gente. Olha pra isso. Olha quanto aparelho. Olha pra isso. Isso. Porque já desligaram vários que eu não preciso mais. Tá? Eu ainda tô com acesso. Isso aqui é o oxímetro oxímetro de dedo, tá? Eu tô com acesso aqui. Eu tinha um acesso aqui no pescoço. Eu tinha um acesso aqui no meu punho. Eu tô todo furado, todo furado. Não tem mais onde furar. Olha a minha mão. Olha a minha mão. Olha a minha mão. Meus dedos, todos furados, todos furados. Toma injeção na barriga todos os dias. A gente tem tanta coisa, tanta coisa e reclama tanto da vida. Tudo que eu queria, eu tô conseguindo. Tudo que eu queria era viver, só viver. Ver meus filhos crescerem. É fácil. Tá bom, gente? Fique com Deus. Nossa, Alan, fica você com Deus também, não é? Tá salvo, graças a Ele, 
graças a Deus, vai poder ver seus filhos crescerem sim, vai se recuperar de todo esse sofrimento físico e emocional, ele realmente esteve numa situação limite entre a vida e a morte, mais para o lado de lá do que para o lado de cá, houve momentos em que a gente achava mesmo que fosse perder o Alan, né? mas graças a Deus, uh, deu certo, ele está como ele está, com tudo a flor da pele, toda a emoção do mundo a flor da pele, né? porque ele acabou de escapar capaz da morte e vai se recuperar e ele como médico ainda vai ajudar muita gente nesse mundo, né Bruno? Com certeza, Sônia Abrão, essa doença aí realmente, além de afetar aí todo o lado clínico, ela afeta Sim, o lado psicológico, total. né? Até a Maria Melilo uhum. relatou isso pra gente, foi o caso aí do Alan Frank, dando uhum. esse depoimento aí todo emocionado, uma batalha Muito. pela vida, né Sônia? Porque e ele tá, tá internado vencendo. desde o começo do mês de maio, então imagina Exatamente. aí, já tem mais de um mês é. em que ele trava essa batalha aí contra uhum. a Covid-19. É, ele Infelizmente... não ficou em estado grave, ele ficou em estado gravíssimo, Gravíssimo, realmente. crítico, Sônia Abrão, respirando ali. Exatamente. Em um determinado momento, a respiração é, mecânica, ali, a ventilação mecânica Total. é o que salvou a vida dele, porque os, os, o sistema Todos respiratório... Todos aparelhos dele, aí. É, uhum. os pulmões estavam totalmente comprometidos, mas vai ver os filhos crescer, é, crescerem. Eu, quiser. inclusive, conversei com um dos filhos dele aqui, o Renan, uhum. todo mundo muito animado aí com essa notícia, viu, Sônia? Felizmente. Maravilha. Redes sociais? Tô no Instagram, tô no, no Instagram, no arroba Bruno Talamo. Obrigado, uhum. Sônia. Obrigada a você, Bruno. E olha a informação que chega através da revista Quem, após 10 dias internada, Tati Minerato deixa o hospital acompanhada da mãe. Ela ficou cerca de 10 ah, dias internada para sofrer complicações com a lipoaspiração, como o Lobianco contou ontem aqui para todo mundo com exclusividade. Na segunda-feira, a, a mãe conversou com a revista Quem e disse tudo aquilo que vocês uh, já foram informados aqui no nosso programa. O importante Está voltando para casa, graças, graças a Deus. A Deus. Outra, não é? Que ficou nesse limite entre a vida e a morte. Está vivíssima e vai se recuperar muito bem. Eu volto aqui com bochichos do Vlad, hum. tá sabendo do Tiago Rocha, os bafões do Felipe Campos. Bochicho? Bochicho, Sônia Brão. Chegou, tá chegou ou não? Chegou. Ó. Olha lá. 4 e 15. Ah, 4 e 15. Uhum. Mas 4 menos 4. 4 e 15. Arroba Vladimir Alves no Twitter e no Instagram e obuchicho.com.br. Agora, Sônia Abrão, sabe o que eu preparei? Pera, para. Não, tá para. faltando alguma coisa. Eu não, não falei boa tarde, grupo. Ah, ah foi isso? Ah, claro. Estou chegando agora. O Felipe que perturba a mente da gente. Eu? Pois é. Aquela história, eu, tá eu, pipocando aqui no meu Instagram. É? O pessoal Quem? falando, Felipe é maluco, o Felipe não sabe nada. Eu concordo com o Felipe, mas tá uma loucura. <risos> boa tarde, grupo. Boa tarde. Boa tarde. Que eu me antecipei, ah. porque tem uma novidade, Sônia Abrão, que eu que trouxe é? exclusiva aqui pro seu programa. 5 ah. da tarde, hum. terminando a tarde a hoje, sua. Hoje, hoje? Terminando a tarde a sua, 5 da tarde, lá no meu canal, no YouTube. Então já se inscreva agora para saber antes. No, no Buxicho, eu vou contar um nome da Fazenda, mas não vai receber carimbo de fake news, não. Tá. É oficial. Uhum. É o um nome da Fazenda, 5 da tarde, no Buxicho, meu canal do YouTube. Boa! Boa. Aliás, oficial. Uh, oficial. Só para emendar nessa cinco história, o UOL TV, o Notícias na TV do UOL, está dizendo que a Record bloqueou a agenda dos participantes e pode antecipar a estreia de A Fazenda. Olá, não adianta bloquear, ninguém vai... Nome. Já... Bloquear o quê? Ninguém tá fazendo nada. <risos> Bloqueou é, a é. agenda de participantes. Tem um monte de mas, 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 é, é, mas, nada. É, você não vai fazer a live hoje porque você tá bloqueado. Oh, tá bloquear bloqueado. Né? Bloqueia. Ah. Bloqueia, sabe aquele evento que você ia fazer? Não vai não fazer, vai fazer. mais. Tá. Ah, lembra aquela apresentação, Pronto. aquele show? Não vai fazer. É. Você vai estar bloqueado. Bom, pra, pra não deixar mais nenhum compromisso Ai, na agenda... Que ótimo. Eu já falei aqui que o Jonathan mesmo. Costa, da nova geração, é um dos nomes vai. pra Fazenda. E também o Felipe contou aqui nos bafões que o Thiago Ramos, por conta de todas as polêmicas, Foi. a Record desistiu. Uhum. Poxa vida, perdeu a grande chance da vida dele. 
E era Mas bom sei nome. como agora ele está ficando meio vítima dessa história por causa do, do, Neymar, do Neymar e dos parças. Quem Pode sabe? ser que eles reconsiderem. É. Não, mas né? acho que não. Não Você querem que não? mesmo, que porque não. a uhum. questão da agressão ficou muito forte. Ah, tá. É. Da briga ah, feia, briga, né? Então, enfim, realmente. É. Aí tá mais Mas cinco horas tem um nome confirmado lá no meu canal do YouTube. Ok, vamos lá. Sônia Abrão, Gretchen, estava desesperada. Por quê? Por quê? Porque o Bento chorando. Ah. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite, o Bento chorando. Mas o que está é acontecendo lindo, com esse menino que está comendo tanto? Mas ele é tão não, lindo. na verdade o Bento não estava mamando. Hum. Por quê? Todo mundo quer saber por que a Andressa Ferreira parou de amamentar o menino. Deixava o menino. ele com não, fome? Não, tem mais leite. Mas tem. com fome, não. não. O neto da Gretchen, a Gretchen é a avó? O que que estava é. faltando? É. Não, <risos> a avó oh. mais sacudida do Brasil, oh. mas que que é. Estava faltando leite para ele? Tá, tá faltando. Tá. Sabe o que aconteceu? A Andressa... Uhum. O pessoal começou a perguntar, aí ela decidiu ir até o Instagram e contar o que aconteceu. O menino chorando, aquela coisa, sabe o que? Criança desesperada para mamar. Ela não podia mais amamentar. Por quê? Ela foi até o endocrinologista e lá explicou para ela que ela não tinha mais prolactina, aquele hormônio que produz o leite. Uhum. E aí, por conta disso, o Bento não mama mais. Prolactina. Uhum. Eu acho importantíssimo esse tipo de informação, é, contar o que acontece com as mulheres, porque eu acho que amamentar é um ato de amor. Sim. E você tem sempre que... Porque o pessoal se pergunta, poxa, mas ela não vai mais... Tem gente que mulher que para de amamentar, porque acho que vai ficar... E leite em pó, vai não cair pode, né? Vai cair tudo. É, que vai e cair. leite em é pó, um absurdo. não pode dar? Tem que internar, que a mãe que dá leite em pó? Sim, tem, tem, tem leites, tem, né? é, tem substitutos, na verdade, é. que são uma cópia, vamos dizer, do leite materno, em lata mesmo, leite em pó tipo em um lata, você encontra... Dá o peito em qualquer... e dá o peito. Não pensa nessas não, coisas, porque você o não dá o é peito. Ela não tem mais Só leite. nesse caso que você né, complementa aí a alimentação do bebê. Não pense em substitutos. Não, pro, mas no caso pro, dele... Pro não, mas tem, mas no tem, caso porque, dele, precisa... Uh, mas você fica exemplo, falando essas coisas, tem mãe que acha que os peitos vão cair e vão parar de dar leite. Mas não, 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 tem! Não, tem essas malas acabadas assim. Não tem isso, não. Cai. Mas assim, no Minha meu caso, volta, por exemplo, já. eu amamentei meu filho muito pouco tempo, acho que dois meses, três meses no máximo, porque ele tinha uma equiterícia que não ia embora. Olha. Ele teve já na maternidade, que que é que é que é que foi pra fica casa... Fica tudo amarelo. Você fica toda amarela, é porque... É... Eu tomei bastante. Excesso de... de Pega excesso... uma banheira, põe a criança no chá de picão. Não, excesso de bilirrubina no fígado. Não, ele tomou chá de picão. Não é bom? De... É, tomou é. não, né? Tomou banho de chá de picão, de chá de telha. A gente fez tudo chá com ele. Chá de telha? Até... Chá de, te... chá de telha você faz. Banho de telha. De né? telha, telha? De água de telha, sim. É. Sim, tudo a gente fez. Até que o pediatra falou assim, não vai mamar mais no peito, porque existem casos em que o próprio leite materno pode provocar esse tipo de coisa. E me fez parar de amamentar meu filho. E aí ele começou na mamadeirinha com um leite chamado Nano, isso não é comercial, é orientação, na verdade. Você encontra em qualquer farmácia o substituto ideal dentro do possível, nada substitui o leite materno, mas ele se deu muito bem. O problema fui eu, que tinha ciúme da mamadeira. Não, meu e eu não sabia uma pessoa ciumenta, mas eu achava um absurdo, como eu tenho leite para amamentar o meu tá. filho, nossa, eu não, não aguentava ver ele naquela mamadeira, era muito difícil para mim, um realmente. Da fita? Pode. Da onde vem a história da telha para dar banho, para curar? Do interior, do interior, deve do interior. Ser a cor. É. e a gente não sabe porque ele reagiu muito rápido. Entendeu? Então, telha com picão, funciona. com telha e sem mamar no peito. Foi muito doido. Foi o um pediatra do, da maternidade de São Luís, onde ele nasceu, assim. Muito louco. Foi embora. Devendo Até hoje aprender. eu não sei o Olha quê. Olha o lá, que lindo. Olha. Ah, ele é o muito lindo. Ah, ele é lindo. Né? Ele é, é muito lindo. Olha que coisinha de marinheiro, gente. Mas Ai, é lindo. isso. Agora, cuida. Eles reagem bem. Vão ficar saudáveis também. Mas é, pra gente é difícil, é muito difícil mesmo, né? Tá aí, Bonitinho. mais alguma coisa? Ah, Sônia Abrão, a criançada agora tá mandando mensagem no meu Instagram. Vladimir, seu boca mole, você falou que a Poliana ia aparecer na cadeira de rodas, cadê? Eu Como contei assim? há meses aqui ah, é que a Poliana na novela vai surgir numa cadeira de rodas. Uhum. E eu descobri o um motivo. Qual? Por quê? Tem a Esther, que foi criada pelo Dr. Pendleton, ele tem um, Pendleton. um laboratório. Ah. Olha aí a imagem, a Poliana... Vai hum. brigar com a Esther. Ela vai descobrir que é um robô e vai descontar na Poliana. Deve dar uma ah, solavanco para a menina. Tá. E ela vai cair. Como a queda vai ser muito feia, porque hum. ela vai apanhar de um androide, uhum. ela vai parar no hospital em estado gravíssimo. Uhum. 
Verdade. inclusive correndo o risco de não voltar a andar. Uhum. Então tá aí Nossa. o momento em que no hospital ela tenta andar, cai no chão e vem aí na próxima semana de As Aventuras Olha. de Poliana. Meu a criançada Deus. tava me perguntando... Falando Ai, como já. que você inventa um negócio previ desse. Na TV, né? previ é, na TV, previu, na TV. ele previu Eu... sempre na TV. Né? Foi Lá de para baixinho. É. 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 Deixa a manchete. Treta, briga na justiça Eita. envolvendo mais. a atriz global. Ah, mais mais briga. Mais briga. Caramba. Tem os detalhes. Manchete de bafões. Nissete Bruno. Ah, que linda. É, Ótimo. Já sei que eu vou tudo. adorar. Né? Bom, vamos voltar aqui. Uh, Bafão está sabendo? Escolhe aí. Ô, oh, Sônia Abrão, então Vai vamos lá, lá para o tá Vai. sabendo. Uhum. Vamos... Tá, vamos aí, lá. marmita. Aliás, você está sabendo o que aconteceu na casa de um famoso? Invadiram a casa, agrediram a pessoa que estava dentro. Conto todos os detalhes no arroba Tiago Rocha BR. Tiago Rocha BR, isso aconteceu Esse lá no Rio de Janeiro. Mais Deus. polícia. Uhum. Mais polícia, mais confusão. Infelizmente, eles estão se aproveitando, porque sabem que claro. muita gente está fora. Uhum. Eu coloquei lá no meu Instagram os detalhes. Mas, Sônia Abrão, tá. você se lembra que uns dias atrás eu falei sobre Manu Gavassi, processo uh, do, do antigo empresário? Uhum. O antigo do livro, empresário, né? O caso do livro. Do livro. Tá. O antigo empresário se chama Felipe Caralta. Ele já trouxe, aí já cuidou da carreira do Caio Castro, já cuidou da carreira da Sofia Abrão, de uma série de famosos, e cuidou também, de um, de um determinado momento, da carreira da Manu Gavassi. O livro foi batizado de Alô Caderno, e ele foi negociado na mesma editora onde o Felipe já tinha aberto as portas. Uhum. Mas o Felipe que entregou o material não é o mesmo Felipe Caralta. Ah, gente. É o Felipe Simas, que é o atual empresário dela. Uhum. Diga-se de passagem, Felipe Simas... Ele é ator, não é? Da Globo? Não, ah, é, é, é ele é ônimo. Olha. Mas esse hum. Felipe Simas, você está por dentro daquela treta do Tiago York com Ana Vitória? Sim. Isso. De Sim. gravação? Sim, Sim, do escritório. É o mesmo empresário. É está metido em muito encrenque. Hein? Então, eu hum. acho que precisa de um belo banho de sal grosso, que quando apareceu, apareceu das o boas. O Thiago não liberou a, a canção para elas gravarem. Exatamente. Ana Vitória, Ana Vitória gravou é. a música Trevo, é a música de mais fama delas, e elas queriam fazer uma regravação. E aí chegou na hora... Falaram, o Thiago York falou, não, não vai. Uhum. E aí elas fizeram um apelo na live. Poxa, Thiago, você vai ter seus direitos ele ficou resguardados. ficou pé da vida, é. Uhum. Então, assim, olha, tem muita coisa acontecendo nesse bastidor. Acho que o Felipe Simas deveria se pronunciar, porque são dois casos, uhum. né, de, de, diferentes, mais complicados envolvendo ah, a justiça. Praticamente simultâneos, né? E uhum. o Felipe Caralta vai sim acionar judicialmente, porque até agora ninguém da Maru Gavassi o procurou para falar sobre essa história. Uhum. Então, deu Ele ruim. Deu ruim. Deu então, ruim quer dizer, ela vai Manu lançar a história, vai... É, esse Alô Caderno é... é pro, pra, pra... Ai, que título feio. É. Alô Caderno. Né? Alô que Caderno. Você está vendo alguma doida Alô por aí? Caderno. É uma é. série, é. eles que querem louco. fazer uma série no streaming da Globo uhum. e também fazer ah, um mas filme. Mas outro nome. Né, com o é, mesmo Alô Caderno. É, o título, que não é nada bom, não, Alô Caderno. Não gostou? Foi Alô Brochura. nem um pouco. <risos> <risos> Alô Brochura Alô, não dá, é, não. Alô é, Brochura. Alô né? Caderno. É. Ai, olha, só que antes do bafão, você já vai falar outra coisa? É esse caso, esse né? Caso. Tá. Ah. Record oferece, segundo o UOL, Record oferece maior cachê da temporada de A Fazenda, sabe pra quem? Hum. Jojo, todinho, ela vai mesmo, pelo jeito, né? Vai, vai. Uhum, você tá tinha mais... falado também. É, também já tinha cantado falou aqui, que, ó. A Record falou que os cachês hum. todos são iguais, ela veio... Não é verdade. E, então, é, uhum. tem, tem essa história. Você, foi você vai falar aí. também, oficialmente, uhum. que Olha, todos são iguais? Eles vão brigar entre eles, é, né? eles não vão... podem é. falar que um ó, ganha mais, outro ganha é. menos. Cadu Moliterno ah. e Jojo Todinho, a gente já tinha cantado a bola aqui. Sim, Deus. sim. Uhum. Foi isso, a gente... Cadu Moliterno? Também. Cadu. Ah, está confirmado? Tá confirmado. Porque dele eu tinha dúvidas. Está confirmado. Vai? Olha, vai. só sai de novela vai. e vai para reality. E vai para reality. É. Mas ele estava é. muito tempo afastado também. Não, né? não ele estava na novela. Record fazendo é. várias. É. Fez. fez novela. Vale, né? uhum. Ele parou é no Jubilula. <risos> <risos> a armação ilimitada é. foi o último é. trabalho. Ele, ele vem fazendo bons trabalhos. Eu pensei que ele tivesse ali no dramaturgia. Não, não. Não. Que foi? O Cadu. O nosso Sônia Abrão. Olha ali, Sônia Abrão. Gente, poderosa, Ela aumentou, Jojo. não aumentou? Se não, isso não for não. gripe, é pneumonia. É formato... <risos> Se não for gripe, é, é pneumonia. É formato do sutiã mesmo. Ai, Jojo? Cabeça, assim. Jojo, 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 olha, 
ela vai arrasar, vocês aguardem. Eu vou torcer para ela, né? eu também. Vamos ver. Eu vou torcer eu, pra ela. Inicialmente, sim, também vou torcer para ela. Olha aqui, vamos de bafão agora. Oba, olha só, agora sim, 16h31, hum. olha só. Chegamos e me segue lá, Felipe. Não, a Marmita não deu sua musiquinha, não. Não, 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 não deu. Agora chegou, agora é. Ah, ele é um pouco atrasado, é só, é só ele tem um delay. Botão, assim. Uhum. Ó, aí, uhum. aí é o seguinte, me segue lá, Felipe H. Campos é meu Instagram, Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. Todas as lives que a gente tá, nós estamos fazendo estão sendo editadas e indo para lá. Inclusive, Sônia Abrão, a sua tá num ranking assim, tá lá, absurdo tá? de visualização, viu a nossa? O que, que foi? A nossa live ah. já tá batendo recorde viu? no YouTube. Olha! Eu é ganhei 100 Eu dólares vi. por causa da sua live. Olha! Repara, eu quero se Para, para. fazer uma live comigo, seu menor interesse. Ganhei Hoje é só. Eu ganhei 100 dólares. Quero 50 dólares aqui na minha mão. Bom, e já que a gente tá falando disso, o Nissete Bruno ontem foi a minha entrevistada e deu um show, como sempre, né? Gente, eu fiquei, eu fiquei é, impressionado. Ela, aos 87 anos, ela não perde um fio da meada, absolutamente nada. Ela sabe de tudo, ela, ela pega o raciocínio, isso, ela né? vai embora. Uhum. Em, olha, ela tá em plena forma, falamos sobre vida, trabalho. E ela trabalho. mostrou esse órfãos da terra, é, né? É, é falamos judia, sobre vida, tá sobre trabalho. E eu fiz uma pergunta que acho que nunca ninguém fez para ela. Qual? Desde o fatídico episódio dela, obviamente, ficar viúva do nosso querido Paulo Goulart, né? Também pai dos filhos dela. É, se ela já havia recebido alguma mensagem dele. Ah, porque vocês sabem, é, porque eles são muito espiritualistas, uhum. né? A família inteira, são kardecistas, fazem reunião de Kardec, estudam muito Bezerra de Menezes, enfim. E eu perguntei para ela, vocês, você já recebeu alguma mensagem do Paulo Goulart? E ela respondeu também, falei sobre contratação da Rede Globo. Ela também respondeu e depois ela deixou claro um recado para todos nós ah, aqui. Ah, e tem aí o um vídeo, olha. Vamos ver, vamos conferir aí. Você já recebeu alguma mensagem do Paulo? Não, não. não? Nem procurei, não. Nunca recebi, uhum. nem procurei, porque, sabe, o meu estudo uh, pelo o Espiritismo... Uh, Uh, eu estudei muito o espiritismo com ciência, filosofia e religião. Religião uhum. porque creio em Deus, eu uh, oro muito, isso eu faço, eu oro muito por todos, né? principalmente nesse momento agora de isolamento. Uhum. Eu digo, meu Deus do céu, eu acho que eu nunca rezei tanto na minha vida. <risos> <risos> Mas é uma, é, uma, é uma conexão, sabe? Eu dizer que eu te assisto, eu gosto Obrigado. muito da sua participação. Aliás, eu gosto muito da Sônia. É. Eu, é, é. eu claro gosto você. do programa, eu todos vocês, todos vocês. Muito obrigado, viu, Nilson? Eu fico muito... É, vocês pre, preenchem a minha tarde de uma forma muito agradável, porque aí eu fico tomando conhecimento de uma porção de coisas. <risos> Ai, que coisa boa, coisa boa. Olha, um beijão para vocês, um Olha, beijão. Você dá um beijão para cada um dos teus companheiros lá, tá bom? Dou sim, vou mandar cada sim. Cada um deles, um beijão eu... grande, tá? Vou mandar sim, tá? Beijo para você, meu querido. Ah, lindo. Beijo, Nissete, para a Beth Goulart, que a gente ama também, queridas, né? de paixão, participando ali na live. E sobre a Rede que Globo, legal. ela ah. continua contratada. Ai, graças, graças a Deus. Ela Deus continua contratada, Deus. vai continuar e parece que vai ser escalada já para 2021. Olha, Opa! que maravilha. É. Nós é que agradecemos isso, porque a gente sabe que tem coisa boa para nós curtirmos através da Nissete Bruno, da Beth, na Record, todo mundo. E vamos direto aí para o sorteio, para o nosso estúdio lá do Festival de Prêmios da Rede TV, o sorteio da Smart TV 43 polegadas LED, viu? Vamos lá, vamos agora com a Carla e o Lucas, é com vocês. Boa 
tarde, Carla Prata, que linda que você está. Boa tarde, Lucas. Muito Boa obrigado. tarde, você aí de casa também. Exatamente, Sônia Abrão, chegou a grande hora. Vamos descobrir quem é o assinante do Rede TV Plus que vai levar para casa essa linda TV de LED de 43 polegadas. Nossa senhora, mas olha só, Lucas, antes, quem quiser participar dos sorteios, sabe o que, é que tem que fazer, gente? Entra lá na internet e digita www.redetvplus.com.br Ou então, pega aí seu celular, abre a câmera e aponta já para esse quadradinho que está aparecendo aí na sua tela. Esse quadradinho aí, preto e branco. Já assinou? Pronto. Está concorrendo. Então, vamos agora para o sorteio. Vamos descobrir quem será o assinante é agora? sortudo. Vamos agora. É agora? Meu Deus. Então, ó, cruza o dedinho aí. Cruza o dedo. Dedos cruzados e de olho no telão. E os números são 8, 8, 7, 5, final 87. Uhul. É aqui de São Paulo. Uhul. Parabéns. Olha, e se você quer ver o seu número do CPF ali no telão, então não perca a chance. Assine agora o Rede TV Plus, que dá tempo de você concorrer para ainda hoje, durante o Alerta Nacional, que vamos sortear o um Moto E6, um celular smartphone incrível, não é, é mesmo? É isso mesmo, Lucas. Mais tarde tem sorteio, mas olha só, eu quero falar com você do preço, né? Que é o que importa. São cinco reais por semana, gente. Menos de 75 centavos por dia. Você não pode perder. Eu tenho certeza que você vai fazer a sua assinatura agora para poder participar de mais um sorteio hoje. É com você, Sônia. Um beijo, Sônia. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Valeu, Carla. Mais um ganhador de São Paulo. E daqui a pouco tem mais, porque o Lucas e a Carla, eles voltam no Alerta Nacional de Siqueira Júnior. Tem mais sorteio aí. Vai participando do Festival de Prêmios do nosso Rede TV Plus, tá certo? Bom, a rede social inteira, as redes sociais pedindo, né, Vlad? Falando, vocês estão muito bonzinhos. Não colocaram o Neymar e os parças na geladeira. É pra já. É pra é, esquecemos já. Esquecemos, é na verdade. verdade. mesmo. Essa Estamos imbuídos de um sentimento de amor. A gente esquece da geladeira. Uhum, não, nem limpou uma geladeira sexta-feira. Nem fizemos Olha, agora, a mas faxina. Hoje, gente, tinha, tá, tem muita gente. É, não tinha lugar melhor pra colocar mesmo. O uhum. público tem razão. Então, pois porque é. Porque eles têm que ficar lá dentro. Assim. Uhum. É, Apenas se der geladeira, pode ir. Na... E pra mim, eu esqueci aí um tempo, viu? Pra outro lugar. <risos> deixava congelando, é, né? Twitter, vamos lá. Vamos lá. Quem chegou, Sônia Abrão? Vamos ver. É o grupo do Vlad. Ah, Vlade. o grupo todo, ah, ó. É o grupo. Uhum. Pode mandar pra gente, né? Aí. Olha, Olha o Leandro. Olha o Twitter todo azul. Boa tarde, grupo. Boa tarde, Leandro. Chuvinha e frio e eu ligado na tarde é sua. A melhor companhia Ai, das tardes. Lindo. Vocês, como sempre, dando show de simpatia. Sou de Muqui, no Espírito Santo. Ah, Abraços Espírito a todos. Santo, tá friozinho, é Muki, com chuvinha. Muki. Que Muki, legal, Muki, Leandro. Muki. Beijo, é, né? viu? Vamos mais para outra mensagem. Ana Lu, muito emocionante esse vídeo do Alan Frank. Nossa, a tarde é nossa, sua. Foi mesmo. É verdade, foi mesmo, é mesmo, né? Também e achei. aí, tem hum. gente que... Eu queria falar naquele momento, mas tem gente que não acredita ainda no coronavírus. É. E é. aí as pessoas, elas não conseguem entender quanto de equipamento precisa... Para salvar uma, uma vida. vida. Exatamente. Como esses equipamentos são caros também, viu? Felipe. Diego, gosto do Neymar, mas ele tem que parar de se envolver em polêmicas. Verdade. Olha, eu também acho, não sei se eu gosto tanto mais dele assim não, viu? É, Diego, não defende muito que você vai pra geladeira. <risos> é, gosto do Neymar. Tá errado, nada de bom, o cara nada tá de bem bom. errado nessa história, é verdade. Bom, tem mais alguma coisa? Tem mais um? Seba, vem! Não, Seba! 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 Seba. Seba. Ai, que Olha lindo. aí, rindo muito com esses apresentadores. <risos> o programa tá muito divertido hoje, Tiago Rocha vai ficar top. Ah, por causa é, do seu cabelo. implante. Que é, vai, vai ficar. Seba, super beijo, hein? Valeu. Beijo, Seba. A viagem tá muito aí no meio de divulgação, meio artístico. É o Seba. E redes sociais, Felipe Campos. Felipe H. Campos é o meu Instagram e Felipe Campos Oficial é o meu canal no YouTube. Bafões aqui no Atarde é Sua. Um beijo. Tiago Rocha. Lista de todas as lives, arroba Tiago Rocha BR. <risos> Tiago com TH. Ele deve ter uma agenda desse tamanho, eu nunca vi, completo. O nome da fazenda já tá lá no meu canal, O Buxicho, no YouTube. Tá. É só, só se inscrever. Certo, tá lá, carimbado. carimbado. Então, tá aí, gente. Nós estamos indo embora, a gente volta amanhã, se Deus quiser, às três da tarde, com mais uma tarde é sua. Valeu, obrigada pelo carinho, pela companhia. Beijo, tchau.